你什么？老天爷让你们多活十几年，算是待你们母子不薄了。陈明秀，跟我回衙门。啊，好吧。我跟你走，可是你要放过我的儿子梁坤，他十八年前只是个强暴中的婴儿。好吧，杜捕头，你可不要一错再错。你这个叛徒，我要你的命！好。
师弟，难道你就这么在乎我们彼此的胜负吗？嗯，反正你也赢不了我，我们下次再比过。那个傻小子呢？嘿，阿弥陀佛，大胆贼人，光天化日，朗朗乾坤，大结一个昏厥之人，你是何道理啊？光天化日，这分明就是月黑风高。我告诉你，秃驴，别多管闲事，否则我弄死你。阿弥陀佛，你竟然口出狂言，该打！傻小子，嘿，又是你，嘿，有缘呐，走，哎，嗯知不知道他是朝廷钦犯？我不管他是什么犯，我今天必须让我女儿安全的离开这里。安兄，您误会了，是您闺女打我，不是我打她。呃，如果小女多有得罪，今天请给安某一点薄面，放过他们吧。你啊，不好意思，改天一定登门谢罪。哈，呃，告辞。
，你别走那么快啊！你别跑那么快！哎呀，你别走那么快！你走那么快干嘛？喂，别跟着我了！我救了你，你对我大呼小叫的。我不需要你救。我不救你，你就被打死了。怎么吵？看你伤成这个样子，没爹没娘的，我不照顾你，谁照顾你啊？我能自己照顾自己。阿弥陀佛，师傅，女孩是用来疼的。你对刚才救你的女孩，不但不知道感恩，还说了那么多伤人家的话，你觉得你对吗？嗯，可杀不了孙藤娇，我心里过不去。哼，报仇报仇，你只想着报仇，怎么样？现在你知道报仇不是件容易的事情了。啊！你跟我来。是因为有的已经死了，我还来不及问他们的名字。这是个来相考的秀才。这个呢，是去省城做买卖的商家。这个是。扶老携幼来郊游的一家人，他们都是被山贼劫杀、曝尸荒野的。这些人呢，有的目不识丁，有的饱读诗书，有的一贫如洗，有的腰缠万贯，最后殊途同归，都埋在这里。你说？他们是乐还是苦啊？死的这么惨，这么可怜，当然是苦了。他们知道苦吗？死都死了，应该不知道吧？既然不知道，又怎么会苦呢？我我觉得他们苦。你觉得他们死得很苦？可是你呢？你还好好活着，怎么会苦呢？本从空无来，还归空无去。万象皆因我，处处见菩提。来出家吗？杀人！杀人！人呢？人呢？哎，施主，你叫谁呀、啊？你跟他说什么？来这里杀人？杀什么人呢？我想你是不是搞错了？喂，你说话呀！能人寺没什么人，就我跟一个老头在这里住，你会不会找错人了？啊，你不会？哎，你是不是真的找错人了？你为什么要来这里杀人呢？啊？哎，我
才跟你说话呢，你刚才你把门提风，我还没说你呢。这，哎，这个老和尚他会捕杀生，平时也没跟什么人有仇啊，你为什么要杀他呢？你知道杀他吗？喂，我才跟你说话呢，你为什么不理我？绝音，绝音，你认识绝音？你怎么会认识他呢？哎，你跟他什么关系啊？我跟你说话呢，你干嘛不理我？你这个人这么没有礼貌呢？你跟他什么关系啊？你说，呃、说呀，啊！上次被杀了你，今天我成全你，你来。吃的，啊，这以后别去要饭了。呃，不是我，我懂的。可是。人家的瓷器，看着就特别名贵。哎，小兰，别碰，弄坏了赔不起。哦，江姑娘，江姑娘，啊，你好，你好啊。我是那府的管家梅姨，那大人外出多天，这会儿刚回来，有急事要处理，特意吩咐我来照顾你。谢谢梅姨，麻烦你帮我转告那大人，叫他不必如此客气多礼。他能为我们安排住房，灵儿已经不胜感激了。有朋自远方来，那大人一定会细心照顾的。江姑娘，就把这儿当成自己的家住下，有什么需要的话呀，尽管向我开口。谢谢梅姨，我和小兰自小与生母无缘，现在梅姨你陪着我们，就好像母亲在我们身旁一样。好啊，我定会细心照顾你们的。梅姨，客房已经打扫干净了。好，知道了。江姑娘的行李先拿房间去吧。哎，江姑娘，这一路舟车劳顿，先回房歇息一下吧。好的，啊，跟我来。
。大人，金。大人，找我有事吗？你知道姜氏逃房的千金江灵儿就住在咱们的客房？知道。传下去，除了给姜姑娘无微不至的照顾之外，要所有人都注意，绝不能让姜姑娘踏出那府半步。是，大人。慢。大人。千万不能让江姑娘有一丝一毫的怀疑，怀疑她是被软禁在那府，明白吗？小的明白。抓紧时间传下去吧。这样。是铁砂掌，铁砂掌。哎，大师，你会功夫，而且功夫这么厉害。你个傻小子，人家不仅会功夫，而且不知道比你厉害多少呢。你，这铁砂掌啊，着实是厉害。看来我师弟的武功就进步不小啊。你师弟他为什么要害你啊？他只是想找我比试武功而已，不是，他都说了要杀你。是啊，刀剑不长眼嘛。即使是比试武功，错手杀人和失手被杀，那是常见之事。总之啊，往后见到我师弟，你俩避开就是了。刚才他的武功，你们也都领教过了。你们两个就是再练个十年八年，也不是他的对手。他是你师弟，那么他也是和尚了。你是不是有点缺心眼啊？和尚的师弟当然是和尚了，我师弟就是个和尚，法号悟音，我俩自幼在南少林出家。哎，悟音这个人呐、啊，对修佛是丝毫不感兴趣，却对武学是十分的沉迷，十八般武艺、七十二绝技，他全都想学，全都想练。结果呢，哎，落他个学而不精的下场。悟音这个人呐，好高骛勇，内力却远不如我。每逢武学比试，他必然败下，因此他当然不服气了。所以他出招就越发的狠，丝毫不讲情面，即使伤了他自己，也在所不惜。哦，我知道了，这人后来肯定使诈了。的比试中，使用他自制的暗器，掌门将他逐出了少林。他还俗以后，就叫合不了。他还仍然上山拜师学艺，每逢有所长进，必然再度回山找我比试。就这样，我们俩就过了这么多年呐。嘿，这个合不了，也太狠了。不要小看这仇恨的力量，只是。但凡仇恨者，必先自毁。好了，刚才呀、啊，我们俩打也打了，你们俩呢，看也看了。现在啊，做饭去。我饿了。哼。哦。师傅，玉石金板，金板，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
这个鱼是萝卜做的，这些啊都是素斋，看着很像吧？哎，师傅，赶快尝尝我的手艺。嗯，我尝尝，我尝尝。嗯，味道怎么样？嗯，味道不错，好手艺呀、啊。不错吧？来，再尝尝这个。嗯嗯嗯。你还别说啊，真有点红烧肉的味道。<笑>师傅，你知道红烧肉什么味道吗、啊？没关系，没关系。来来来,来，师傅，请喝茶。嗯，师傅，师傅在上，受梁坤一拜，希望师傅能收为徒。哼<笑>，好啊。好啊，那你愿意收我做徒弟？愿意教我功夫了？当然可以啦！<笑>啊，这么简单啊？也不用什么测试、考验、什么审核之类的。嗯，不用，你来了就是缘分。嗯，来过来吃饭，来来来，吃<笑>缘分。嗯，来来吃鱼。<笑>老陈，哎，我不在这段时间，家里就交给你了。好，有事给我写信。是，少爷。教我功夫啊！就现在，现在就可以啊！就是现在嘛！啊，嗯，嗯，师傅，怎么练啊？怎么练？我就这么轻轻一踢呢，你就摔的是嘴啃泥呀、啊！你练的这种马步啊，在我面前耍什么嘴呀、啊？哎，起来！你还在等什么呀？我在等你穿我功夫啊！你这个傻小子！你不把你原来会的打出来，我怎么知道你到什么程度啊？我怎么教你啊？好，那我就打一套先师教的伏虎拳给你瞧瞧。嗯，好。绝世武功很难练吧？不难，这第一天练功啊，很简单啊。练功还有简单的？有啊，保护好自己。保护好自己？我走了。哎，师傅，你走了，我怎么办？嗯，你没听明白啊？保护好自己。哼。保护好自己。记住，保护好自己。
去伏虎，这不正是学以致用吗？伏虎拳只是一个拳法的名字，我又不是武松。好了好了，看来呀、啊，你是惊吓过度，惊魂未定，吃点药就好了。哎，拿着，小儿惊风散啊，记着，早晚各伏一次。哎，看看看，你学的伏虎拳那是红拳的一种，源自少林。跟我学的可谓是一脉相承，本派武学有个入门的口诀，叫做“未学打拳，先学扎马；未曾打人，先学背打”。嘿嘿，慢慢你就理解了啊！阿坤，记得吃药啊！现在都什么时候了，你怎么还不去挑水啊？师傅，我都已经在练功了，这些扎马、挑水的基本功就不用再练了吧？哦，你觉得你现在练的不错了，是不是？哎，那好，来，来，你现在挺直身子。用力，向木桩拍一掌。现在，你再试试，扎稳马步，借助马步的前冲力，再向木桩拍去一掌。哇，这，哎，师傅，这就不明白。这么厉害！记住，马步是基础。我要你扎稳马步，腰马合一，臂从地起，有大地之声，再加上马步的前冲力，集中攻击一点，你的功力自然会增长好几倍。嗯，哦，原来是这样。嗯，挑水去吧。哦。哎，师傅。这挑水跟这个有什么关系啊？没关系，可是我渴了。好吧。爹，娘，孩儿现在每天不是练功就是干活，身体比以前好多了。你们不用担心。虽然有时候师傅古灵古怪的，但是他武功高强，留在他身边，一定会学到上乘功夫的。这样，就可以早日下山，替你们讨回公道了。也希望爹娘在天之灵，保佑孩儿，能够早日学成下山。
练的是五行拳。你没错。哎呀，我还揣摩了一晚，再伤脑筋去哪儿找禽兽？原来在这儿。你说谁是禽兽？我不是那个意思。那你什么意思啊？啊？我让你跑。梁坤的下落了，什么？他就在白云山上的能人寺里。那还等什么？赶紧召集人数，跟我上山。你们都给我听好了，到那儿不许轻举妄动，一定要看我的眼色行事。记住，你一定不能伤他性命。知道，知道，知道。师傅，我们来这儿干什么？阿宽呐、啊，我想问你一件事情。在来的路上，我听说有个叫孙腾蛟的人，逢人就打听你的消息。你认识他吗？我当然认识他，他是我的杀父仇人，害我的真凶。他来这边了吗？啊，阿坤，你不可以轻举妄动。就你眼下这点功夫，还想找他去报仇，你就是白白去送死。你这样做。岂不辜负了你的父母吗？可是他是杀我，不要再可是了。眼下你还是保命要紧，我带你上这儿来，就是想让你避一避，一定确定没有异状，你再上山回寺。不行，我跟你一起去。哎呀，光我一个老和尚，他们不会动手的。如果你去，那就难免会有一场大战。走，快快快，走啊，师傅。你这个寺庙来没来过一个叫梁坤的？梁坤，阿威啊，你的俗名是叫梁坤吗？嗯，不是。哦，你呢，玉琪？不是。那你呢？啊？嗯，我也不是。哦，都不是。<笑>老和尚，你就不要再跟我演戏了。我手下要是搜出来，我可就不是这个态度跟你说话。老爷，我们搜过了，除了他们几个，确实没有其他人了。连衣物和杂物都没有吗？是的，真没有。啊，出家人不打诳语。上。你干嘛？不想出手，他出手比师傅快呀！你确定是能人寺吗？
为此扰乱，老东西！啊！师傅，师傅，好痛啊！师傅，阿弥陀佛。那老和尚根本就不会武功，你说的那个高手呢？哎呀，这这梁坤他逃走的那天晚上，真的是月黑风高啊！但是我确实看见有个光头和尚把他给救走了。你蠢货！哎，哪个和尚不是光头啊？哎，没用的东西，走。师傅，师傅。你怎么样啊？啊？这，哈，没事儿。孙腾蛟的武功啊，比我师弟差远了。哎，那这三位是？哦，哎，这个是新来的俗家弟子，这两个小沙弥呢，是华云寺来的，住持让他们过来跟我学习的。哎，想不到头一天就差点儿，哎呀，痛的要死。哎，你们知道为何陀佛让我们共香吗？那是因为燃香时，香自灭而留香与人，檀香将己香传给他人，却忘却自己。这就是陀佛教导我们舍己为人的精神。你也不打了，我打我。我这是舍己为人啊，舍己为人吗？我是学佛的，我也是学武的，怎么被人打呢？哎，那两位，告诉他们这三个小师弟，本派武功入门口诀是什么？为学打拳，先学抓马；为学打人，先学挨打呗。嗯，先学挨打。哎，都听明白了吗？啊？今天就是你们入门的第一课，啊，学习挨打，挨打，挨打！哎呀，三位小师弟，杨坤对不起你们，实在对不起。我一定早日学好武功，下山去找孙腾江报仇。哎，当初我收你为徒，是看在你是一个练武的奇才，我这才打破。不传武功的原则。可是面对今天的事，你却仍然不珍惜那些人所为你做的牺牲，却一心想着习武报仇，你岂不是辜负了他们？冤冤相报何时了？我只想，你能透过学武，在武德中修习心性，放下那颗复仇的心，如同那些为你付出牺牲的人。你的父母，还有三个替你挨打的小师弟，他们从来都不对你所求回报。可是每当夜深人静的时候，我都无法忘记我娘是怎么死的。放下，我没有逼你现在就放下，我也知道，这需要时间。杨坤，我只想问你一句。我愿意把我所有的东西全都传授给你，你是否愿意全盘的接受？不管是武功，还是这里，只要你愿意教我，我什么都听你的。我也愿意，我也愿意，我也愿意，愿意，愿意，愿意，愿意，都愿意，愿意，愿意。啊，那好，吃饭，啊，吃饭，啊，哎，吃饭，吃饭。
来犯罪的，还是来赎罪的？我是来帮你了断尘缘的。像没事吗？缺心眼儿啊！师傅，还疼吗？哎，花，能不疼吗？哎呦！哦，哟，小儿金风伞，大人也能吃啊？哎，我不吃呀！铁砂掌也太厉害了，你都觉得疼啊？我疼。所以说这铁砂掌啊，是一门歹毒的功夫，一旦练成了呀，全身啊就跟背了宝剑一样啊。啊，这么厉害的功夫，那是怎么练？怎么练？来，往前。往前！哎呀，你往前呐！哎！哎！哎呀！哎呦！啊！哎呦！哎呀！啊！啊！疼吗？废话，瘦成这样，能不疼吗？你不是要练铁砂掌吗？没有练铁砂掌，岂不是手都废了？对了，就是要把它给练废了。嗯，这铁砂掌练到一定程度，它就留下后遗症。啊，单手练，食指不能弯曲；双手练，到时候啊，连筷子你都拿不动了。所以说，这铁砂掌啊，就是一种自伤自残的练法。是一种未伤人先伤己的练法，所以江湖上呃什么铁布衫、铁砂掌哦，还有那个铁头功啊，那都会留下后遗症的。没有了铁头功，岂不要上头？哎，那倒不用。哎，不过这铁头功要是练多了吧，他人就会变笨。哎，你还别说，你小子最适合练铁头功了。嗯。<笑>你笨呐！你太笨了！你太笨了！师傅，你
Wetter und Marbo. Yo, Quanzu. <笑>不以物喜不以己悲<笑> 一会儿不管发生任何情况我是怎么打赢你师傅的假如一天我真的死了我看这辈子你都打不过我师父咱们改日再战永远都打不过我师父还震军人大师你怎么了我是安察使司普托杜妃
杜涛，这里没有人。杜不涛，这里没人。杜涛，这里没人。杜涛，这里没人。杜不涛，这里没有人。杜不涛，这里没有人。嗯，这就是我们要捉拿的朝廷钦犯，梁坤。如果你在白云山一带发现他，一定要向我们衙门禀报。啊，好好好。走。你刚打了狂语，你还说出家人不打狂语？出家人不打狂语，我又不是出家人，我是俗家弟子。嗨。快点，快点，都跟上！哎呀，来，快点，快点，是，快点，哎，去那边看看，哎，走走走。我想问一下，你们这儿除了你们三个之外就没有别人了吗？没有师傅吗？有啊，嗯，他们两个不就是师傅吗？那你呢？我是这里的俗家弟子。施主啊，不好意思啊，我去主要了。哎，小师傅，小师傅，我想问一下，你们这个庙这么大，除了你们三个人就没住别人吗？还有菩萨，还有你。哎，听说最近有逃犯跑到你们这儿来了，你们见过没有啊？你有见过吗？嗯，没见过。那这个白云山除了你们，还有别的人家吗？嗯。怎么问什么你们都不知道啊？算了算了，问你们也是白问。我看坤少爷肯定已经不在白云山了，要不然杜飞早找到他了，哪还轮得到我呢？江姑娘，刚才让你受惊了。那大人，你明知道我最担心的就是三哥的下落，现在总算得到三哥的消息，你为什么不让我见他？白云山路不好走，像姑娘这样的千金大小姐，确实不应该贸然前往。一旦发生危险，谁该负这个责呀？我既然有勇气离开佛山，自然就不怕什么危险。那大人，如果你当我灵儿是朋友，你应该成全我去见三哥的愿望。正因为拿你当朋友，我才决心不让你上山冒这个险。我已经吩咐杜捕头，只要他找到梁坤。一定要设法掩人耳目，将他带回府中，让他与你相见。那大人，你这样会背上窝藏侵犯的罪名的。其实，梁坤只是受到天地会的牵连，他自己并没有犯下滔天大罪。再者说，我已经为他向朝廷争取大赦。在此之前，我是不会将他交出去的。就请姑娘在府内静候佳音。你这是要去哪儿啊？要出去买东西，哎，我帮你去买啊
和尚，醒醒吧，赶紧把梁官交出来。阿弥陀佛，交出梁官，你就到你的鬼庙里去，安安静静的念佛吧。念佛不一定要到庙里，心中有佛，随处可以修行。少啰嗦！梁坤到底在，还是不在？施主，杀戮蒙蔽你的双眼，即使是你要找的人就在你眼前，你也会视而不见。我看你是找打。大的雨啊！是啊，那要不我们就在这儿避会儿吧。啊，也不知道师傅现在怎么样了。玄阴和尚肯定以一敌十，把官府的那些人全都打跑了。哎呀，你放心了，觉音师傅大智若愚，那些官府的人肯定打不过他。哎，你的脚怎么样了？疼着呢。来，我帮你看看。你你要干嘛？来，我看看。我可是跟师傅学过的。这样也算我救你一命吧。哎，你这就算救我一命啊？今天可是我来救你的。我懒得跟你说了，我告诉你啊，我会在这儿准备睡了。啊？你就就在这儿睡啊？啊？你看那外面雨下那么大，我怎么回去啊？这这，男女授受不亲啊！这你我平日……一起练功，一起吃饭，可以共处一室。可是这睡在一起，不太好吧？你刚刚说男女授受,受不亲，你真把我当女孩看了？啊，也不对啊，平常凶巴巴的，不就是个男人吗？你赶紧给我铺床吧。这是什么？刚刚你不是说男女授受,受不亲吗？我自己想了一想，你说的挺有道理的，所以呢，这个就是界限。你睡那边，我睡这边。你要敢过界，我一掌劈死你。好，睡吧。你也睡吧。
南宽，你在想什么呢？你不会又在想那个江灵儿吧？哎，我跟你说话呢。哎，赶快睡吧。嗯师傅，师傅回来了。你们都出去吧，师傅要打坐几时？怎么连师傅的话都不听了？出去。是，师傅。是，师傅。把门关上。哪儿都不准去，我现在出去看看。军医老和尚在吗？在里面。啊。呃，施主，师傅好像还在睡觉，你千万不要去吵醒他。哎呀，小和尚，我找老和尚点事儿啊。姑娘，姑娘，别进去！姑娘，别进去！站住！再敢拦我就……哼！走吧。是。
傅，师傅，师傅，你干嘛？喂，喂，起床，立功，师傅。我在这边练。喂，师傅，你起来呀！我现在，我现在想找那个人报仇。你冲出来，你冲不出来，师傅！我现在找那人报仇，你都不拦我，回不了来了。喂，快来救我！我。我干你都打不过他，师傅，快！快，你别这样！师傅，别哭！别这快进来，快进来呀！师傅，你就死了！你快进来呀！你就死了！师傅，你就死休息了吗？关少爷不在白云山，还好。不过，如果他不在白云山，他会在哪儿？我想三哥可能真的离开白云山了。小姐，我觉得坤少爷一定还在白云山，只是不知道躲到哪里去了而已。官府的人这样说吗？嗯。而且官府的人还告诉我，是谁告的密？谁啊？孙腾江？不是，是钱少爷。你说什么呀？钱少爷不知从哪打听到坤少爷在白云山，就告诉官府了，所以杜捕头才会去抓他的。可是，大哥为什么要害三哥？没理由啊！三哥那么相信他。小姐，你忘了咱们是为什么来广州的吗？我们已经知道钱少爷变了，可是坤少爷他不知道啊是苦，死也是苦的道理。这为什么有的有名字，有的没名字？有的已经死了，我还来不及问他们的名字。这些人呐，有的目不识丁，有的饱读诗书，有的一贫如洗，有的腰缠万万，最后。殊途同归，都埋葬在这里
，但从空无来，还回空无去。万象皆因果，处处见菩提。谢练功，我还去烧饭吧。下山以后，你还打算去报仇吗？师傅，嗯，其实我没有想过。嗯，你不是对报仇挺感兴趣的吗？其实我觉得孙腾蛟也蛮可怜的。虽然他家大业大，可是他一心想占有佛光慈普，想做慈商之首。其实，就算他得到一切，又有什么用呢？人这一生能吃多少、喝多少、穿多少？阿坤，你长大，不仅懂事，也有佛性了。嗯，<笑>虽然徒儿一直跟着师傅，但从来没有学习佛性。那、嗯、有道是：天性成佛。参禅贵在悟性，念了一辈子经，也不见得就有佛性了。一次菩萨没拜过，也未必没有佛性。阿坤呐，你这种心态啊，你要坚持下去啊。嗯，徒儿谨记师傅教诲。人心险恶，处处都是考验。你只要记住，你执着什么。什么就会伤害你？比如那个安姑娘，哎，自从我和安姑娘认识以后，一直都给她带来不少麻烦。可能就像师傅说的那样，是她执着的个性伤害了她。
我觉得先离开一会儿，这样对他对我都有好处。可是这样一离开，我就怕安姑娘觉得我像是在耍她一样。哎，生病你没有谁耍谁，只不过自己跟自己开了个玩笑一样嘛。你只要坚持做你该做的事，有朝一日，安姑娘一定会回来的。杨坤，你不想活了？要是让人发现你跑回来，那就可就……哎，如果他们发现我，就算我躲到天涯海角，都能找到；如果找不到，就算我现在回到佛山，坐在大街上，他们也未必能发现我。你说话的样子怎么越来越像绝音师傅了？当然了，因为我是他徒弟嘛。哦，师兄，最近不好意思打扰了。不过你们不用再担心了，不用再担心，他们会打你了。为什么？因为我要下山了。为学打拳，先学扎马；为学打人，先学背打嗯。嗯，你要记住，红拳的实行源于鸟兽之形态。你现在打一套红拳实行。好。鸟兽不需要学习任何，它就可以有自卫和攻击的本能。这可见自卫和攻击其实是自然的本性。虎走刚猛，练筋骨健力。猛虎下山来势凶，恶虎擒羊迅猛贪。鹤将轻巧，明角度攻守。恶鹤群下手做弓，鹤入竹林力壮高。龙血神韵，河干化龙。乌龙吐珠找河豹，老龙脱角消歹马。
虎形练骨，豹形练力，蛇形练气，鹤形练筋，龙神练形。我们就是要通过锻炼，恢复自然，这就是练武的本意。今后你下得山去，不管遇到任何情况，你都要记住，凡事要顺其自然，人不出手，你不出手。弟子谨遵师父教诲。师父，我一定会谨遵你的教诲。你想要？杨坤，好久不见啊！我们见过吗？我们到底是在哪里见过？喂，你别跑啊！你还没告诉我呢。错人了。这家伙不会是孙腾蛟的人吧？什么？杜飞带人到码头查孙腾蛟的货？师傅，我觉得我们应该趁这个机会会会这个杜飞，他不可以在没有任何证据的情况下抓我们的人。现在关在里面的弟子都在等着您为他们伸冤呢。可是我已经跟那大人反目了。在这个时候，再去找杜飞，师傅，您再不表态，人们都以为我们汇丰堂真为走私货物互标。师傅，现在外面的人呢，对我们指指点点，已经非常难受了。师傅，您再不出面，我们永远无法翻身了。你，再让我好好想想。师傅，没有时间了。师傅，你怎么了？怎么满头大汗的？我急的吗？我，快点，快点，快点搬！来来，搬的时候小心点，这批货很贵重的。好，把这个搬过去。来了，来，把这个搬过去。来来来，刘强，都都轻着点。还差多少没搬？差不多了。搬完这批货，就让他们歇了。都别动，别动，小飞，小飞，放下飞，都别动，别动，展开。苏老板，不好意思，我们先走了。你们现在全都走了，我这货找谁搬去啊？不用找了，等我们查清楚货，再找也不迟。杜捕头，我们也算是兄弟，无冤无仇的，你为什么要找我的麻烦？我现在怀疑你们的货里夹杂有私货。私货？鸦片？给我搜！慢着。杜捕头，我这箱子里装的可是给英吉利国运送的瓷器，摔坏了一件，怕你们都赔不起。慢着，杜捕头，且慢。哎呦，安堂主啊，你可来了，我还真担心您不来呢。我接不接你的生意是一回事儿，但我也看不下去
，有人故意找麻烦。杜捕头，看清楚了，这是海关道刚刚发下来的公文。你不用打开货柜，你应该知道这里面装的是什么东西了吧？海关道只属于朝廷管辖，这份公文远远高过你手上那份广州按察使司发的搜查令。韩堂主。孙某真是太佩服您了。我今天来此，也不全是为了你两肋插刀，实在是因为杜捕头无缘无故的抓了我汇丰堂的几个兄弟，到现在还不放人，我已经认够了。杜捕头，我希望你今天给我个说法，你到底是什么时候放人呢、啊？安堂主，你这是什么意思？什么意思？欲加之罪，何患无辞？我汇丰堂一向是清清白白、光明磊落。杜捕头，你为何一直污蔑我们汇丰堂，为走私货物护标？我从来没有污蔑过汇丰堂。这件事在没有查清楚之前，所有人都有嫌疑，包括你安堂主。希望我这已经回答了你的问题。你们还愣着干什么？还不给我搜！住手！杜捕头，你这是公然和海关道作对了。本人只听命于提刑暗查史司，两位若有意见，直接让海关道与提刑暗查史司联络此事混为一谈，否则你会后悔的。好，我倒要看看今天谁会后悔。哎做起人肉生意了，安堂主，这是陷害，真的不关我的事儿。哎，走走，我是被冤枉的呀！来来来，给他们揭开！来来来，好好，这边。来来，行，小心点。来，没事了，没事了，没事了。来来，这边还有。好，来来，坐吧。小心，慢点啊，走吧。来来来来，这边，来来来，打开。好，行，来，小心，当心点。来，来，来，来，来。哎，姑娘，你还没有做笔录呢。你问别人吧，不着急，谢谢啊。来，来扛我了。柴小子，过来扛上。去吧，去吧。你过来，快。谢谢啊，没事，怪我吧。哎，啊，大哥，呃，你的脚怎么了？呃，没事，这段时间有点疼。那你先歇着吧，我帮你扛一下。呃，好
。啊，强，过来一下。呃呃，超哥，你的活都让他干了，你吃什么呀？呃，我老婆孩子谁养活？超哥，我去吧。哎。我不能要，大哥，你脚受伤了，好好歇着。你那方帮你扛，别担心。啊，这，哎，哎，哎，扛好，两个，好嘞。力气很大，再加一包，加不了。我就说他加不了吗？这样，加一包，工钱翻一倍。大哥，我刚说了，真的加不了，恐怕这钱我赚不了。嗯。有有把的力气啊！是啊，这力气真大呀。是，这明显是能扛但不想扛啊！啊，这样吧，四包大米，四根绸子，我给你八根，行不行？好力气！嘿，八根倒还真能扛啊！干活干活，哎，你的，我了，哎，你的，都定好了，把手里的东西放一放，把绸子都拿出来，太响了，哎，都排好啊，排好，一个一个来啊，排好，别急，十根绸子一文钱，不够的自个儿留着，下回再起了再来换钱。走吧走吧，我我是多的，你干什么？我换钱、啊，抬头不对，回来，别开玩笑了啊！谢谢傻哥，二十根吧，二十根啊！哎，下一个，我十个，十根，十根，啊，一分钱，哎。嗯，我二十根，二十根，我二十根，王二，二十根，二十，二十两文钱，拿着，啊，阿三，对，不急着回家吧，不急排后面去，下一个，啊好，给我二十根，啊，兔子，二十根。两文钱啊，拿好，给你啊，两文钱，啊，拿好啊，下一个，下一个，我十根，好，十根，下一个，这么多、啊，多少根？九十六，行，行，行，九十六，拿了。十根，二十根，三十根。九十六根哎，来，记上九十六根，九十六根啊
嘿嘿，阿三兄弟，来，签字吧，这是欠条。大哥，这是什么意思？阿三，嗯，那不是，是这样的啊，码头上啊有码头上的规矩，凡是到这干活的呢，这头一笔啊都要扣掉一半，啊，不能领钱，算是白事。对对对。好，第一个月的工钱你们扣掉一半，那为什么我还要写欠条呢？呃，哎，这，啊，还有另外一条规矩。在码头上干活的呀，都得有保佑，还得有保金。哎，你说这是上船下船的，要是不知根知底的人顺走几件贵重东西，我们哥几个不就得赔吗？哎，对对对对。哎，拿着签吧，这算是保金啊，签吧。哎，来，签字吧。你这人怎么就一点脾气也没有呢？老大，咱们是不是做的有点太过分了？你插嘴老毛病又犯了，不过分怎么能逼他出手呢？听大哥的，老三，怎么办？刀，打！打！啊！哦，喂，你欺负一个不会武功的人，你算什么好汉？这是我们码头的事你最好少管。啊！路见不平拔刀相助是我这辈子最大的缺点，我就要管。少爷，这是阳城四怪的地盘，咱管不了、啊哎。几个小混混，还有地盘，让你管你不管，你别后悔。三弟，阿水，我们走。白嘉林，你以后要是再敢来，我就真对你不客气了。你们要是不再以多欺少、仗势凌人，我就不回来了。若是你们还要欺负人，我还回来。别挤啊，别挤，一个一个来，别挤，别挤，别挤，往后退，往后退，一个一个来，每个人都有啊。别急，排好队，排好队，别急，别急，都有范儿，都有范儿，一个一个来，哎，别往低挤了。
。哎，公斤是两倍吗？哎，两倍两倍多少啊？两倍，真分分，还好，还好。哎，哎呦，别急别急，一个一个来啊，一个一个来。老大，就是他们，他们把咱们的人都挖到这儿来了，害得咱们呀人手不够。走，走去看看。哎，让开让开，让开，都让开让开。让开！来吧，老道。彪彪，你什么意思啊？看不出来啊？招工呢？招工？我看你小子是活腻了。你这明摆是在抢我扁担王的人。哎，扁担哥，我这算哪门子抢啊？你把工钱抬高三到四倍，你这是什么呀？就是冥想。我没听错吧？我们没刀没枪，是这些苦力自己来的。我逼他们了吗？你自己问问他们。哎，兄弟，你老大想请你回去啊？嗯、呃，汪大哥，不好意思，他们给的工钱高，呃。等我赚了这边的工钱，我再回去帮你干。因为，哎，老二，哎，没气。四位大哥，听清了吗？你没那么多货运，你抢我的人干什么？老大，他这叫欺人太甚，他哪有那么多货呀？他这是明摆着不让我们兄弟做买卖。我看出来了，你是故意找我的麻烦。我和你们商量过了。你们配合吗，弟兄们？汇丰堂的人到咱们这儿来闹事儿，咱们应该怎么办？反党走，反党走。他们要是不走呢？打！听到没有？我只能让那天重演了。
了教训。好了，兄弟们，我们走，咱们走。兄弟，没事吧？没事没事。我我我我我我我我我我来来来来来来来！嗯，哎呦，跑什么跑什么你？救我呀！快救我呀！快救我呀！快救我呀！救你啊！救你啊！哎呀，别打了，快救火！哎，救火，快救火！救救火！我要，快快救火！救命啊！救命啊！救命！快救火呀！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命！救命
哪位师傅先请啊？得饶人处且饶人。
省长，在下领教了。铁师傅，真是后起之秀啊！韩某，像你这般年纪，可不是你的对手啊。前辈，客气了。来来来来，师傅，师傅，师傅，师傅，坐坐坐坐坐坐坐，来来，师傅，师傅，师傅，师傅，爹，您受累了，我给您擦擦。也不怪你，女大不中留啊！阿彪，拿我的烟来。爹跟安老爷子说一声，就说我身体不适。是啊，等下的比赛啊，就不要再打了。哦哦哦，哎，啊，不打了？你害怕了？啊？为什么呀？啊？刚才我在台上跟安老爷子比武的时候，我觉得他后力不济，如果再这么打下去，对他身体有损。哎，师傅，他是安霸，你你这怎么了，师傅？哎，本来于家一姐不一姐，这场比赛我其实也不想打，都是你们撺掇我打的。师傅，你说这话我可就不爱听了。什么叫我们大家撺掇的？难道你忘了对面那个王彪有多嚣张啊？师傅，你要不借这个挑战书，他就让你在汇丰堂门口跪十二个时辰，欺人太甚了，是不是？哎，是啊，这给安老爷子下跪也是正常的，他毕竟是前辈嘛。师傅，你你为人不图虚名，弟子们都很佩服。但是这场比武，他根本就不是，不光是关乎面子的问题。王彪，王彪前五十三行码头。这，对对对，师傅，我们几个离开码头不是没饭吃，只是那个。是是是，这是我们不想让十三行码头变成他们运鸦片的通道，更不想让更多的鸦片卖给我们中国人。我先赶紧。哎呦，师傅，打，打，打，打呀，打呀，打，打杀。师傅，我看那个铁桥三的武功，翻来覆去的就那几招，全凭一身蛮力才便被你打倒。下一场你跟他比刀法，你的劈挂刀那是独步武林，绝对没有对手。更何况师兄，你要是觉得铁桥三这么好打败的话，你去打不就行了？行了行了，别吵了。
。阿彪上去啊，他肯定不是这个铁桥三的对手。啊，要是输了，还不是丢我们汇丰堂的人？阿彪，拿我的刀去。我倒要看看这个铁桥三有几斤几两。师傅。铁师傅，刚才拳脚上没分出胜负，咱们定计上计输赢吧。请安师傅赐教。以武会友，应点到为止，但刀剑无眼，如果误伤你。莫怪老夫啊
你是谁？找我干什么？我是英吉利拳皇，而你将会是我的手下败将。
，怎么了呀？怎么样？啊？怎么了？师傅他啊？怎么了？怎么了？师傅他打赢了。啊！打赢了！打赢了！师傅打赢了！打赢了！输吧！哎，师傅，师傅打呀！我都这么做，那你看我都被他们打成这样了，你不打了，师傅？我们还是先回去吧。铁桥三，难道你想当缩头乌龟吗？打的呀！说，你们不走，我走。哎，师傅，你师傅，师傅。哎，你干嘛呀？哎。哎哎哎哎哎哎哎哎！少爷，这少爷，打打打打打打打！
今日前来，是为了完成上回没有打完的决斗。我本无意与你相斗，还请先生回去吧。哼，铁枪三，今天如果你不跟我痛快的打一场，我是绝对不会离开的。哎，我师傅都说了不想跟你决斗，你没听见吗？哼，那就先拿你热热身了。就凭你还不够资格跟我师傅打？哎。原来是军营的臭徒弟梁坤，你终于肯出手了。不如我们换一种比试的方式，如何？绝音教你的功夫，统统给我使出来！师傅没有教我什么武功，他只教我呼吸吐纳。哼
连呼吸都让别人教。我看，军人真是收了一个傻徒弟。光凭这一点，你就应该被我为师。休想！本官再问你一次，你可认罪？不认
我告诉你，你不要疯狗乱咬人！今天所有的一切，都是你自己造成的，是我自己造成的。我当时就不应该相信你，就不应该让蒋灵儿到你的府上去。我和蒋灵儿是两厢情愿的，根本就轮不到你这个外人说三道四、指指点点。今天你的死期已到，你马上就要如愿以偿了。赵谦，你可不要搞错了方向。说到底，你应该报复的是梁坤，不是我。我先杀了你，他就是下一个。明年今天就是你的忌日。嗨。应该有一个了断了吧？好，我答应你。但是我有个条件，如果我赢的话，你要跟我去官府，接受律法的制裁。你觉得今天我们还会有人能活着走出去吗？大哥，你不要一错再错了。难道我们兄弟一定要生死相搏吗？我一定要。凭什么所有的对都是你的，所有的错都是我的？梁坤。你一口一个大哥的叫我，如果你真的还当我是你大哥的话，今天就跟我好好打一场，让我杀了你。错也罢，对也罢，既然大哥执意如此，我这个做兄弟的就陪你好好打上一场。消息，我要跟你一起练功了。以我的天分，很快就可以打败你。打败我是吗？呃呃，行行行，服了吗？服了服了服了。哎，大哥，我也不说现在。呀！
你和阿钱兄弟之间一定是和睦相处，互敬互爱啊！师傅，这个你放心吧，我和大哥之间的感情一向很好的。呀！呀亲儿子一样对待啊，阿坤也一样。从小到大，你说，舅父对你们有内外之别吗？什么东西是他有你没有啊？师傅待钱儿视如己出，钱儿一定会报答师傅的养育之恩的。谢谢。